നമസ്കാരം പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ആരംഭിക്കുകയാണ് രാജ്യം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നുണ്ടോ ഇന്നലെ മമതാ ബാനർജിക്ക് പിന്നാലെ ഇന്ന് പി ചിദംബരവും മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖർഗെയും സംശയിക്കുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡിസംബറിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണോ നാളെ ഇന്ത്യ യോഗം മുംബൈയിൽ ചേരുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ഇതാകുമോ മുഖ്യ ചർച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്നെങ്കിൽ അതിനെന്തൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളാകും ബി ജെ പി മുന്നിൽ കാണുക തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ഒരു മുന്നണി സംവിധാനമായി മാറാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിനാകുമോ ബി ജെ പി പേടിക്കണോ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ ഈ വിഷയങ്ങൾ പ്രൈം ഡിബേറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ വിനീത ഹരിഹരൻ ബി ജെ പി നേതാവ് അഡ്വക്കേറ്റ് അനിൽ ബോസ് കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുന്നു ഡോക്ടർ മോഹൻ വർഗീസ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകനോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിലുമുണ്ട് ശ്രീമതി വിനീത ഇന്ന് ഇപ്പോൾ പി ചിദംബരത്തിന്റെ ഒരു ട്വീറ്റുണ്ട് മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെയും പറയുന്നു ഇന്നലെ മമതാ ബാനർജി പറയുന്നത് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മുഴുവൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ബി ജെ പി ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഡിസംബറിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ കോൺഗ്രസ് മാത്രത്തിൽ ചില പ്രസ്താവനകൾ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുമുണ്ട് അത്തരമൊരു നീക്കം ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടോ യാതൊരു ഫാക്ട്സും ഫിഗേഴ്സിന്റെ ബേസിസ് ഫാക്ട്സിന്റെ ബേസിസിലല്ല ഈ ഒരു റൂമർ എന്നാണ് ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇലക്ഷൻ പ്രീപോൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അഡ്വാൻസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെയും ഒരു ഇതില്ലാണ്ട് നമുക്ക് അതൊന്നും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റൂമേഴ്സും സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ അത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആക്ച്വലി സോ അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവും ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി പറയുന്നത് ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യം നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ അവർ പറയുന്ന രണ്ട് തവണ യോഗം ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറച്ചു നാളെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സഖ്യത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് മുംബൈയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ സഖ്യം അത് ഒരു പൂർണമായി ഒരു സംവിധാനമായി മാറുന്നതിന് മുൻപ് ആ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നാൽ ബി ജെ പി ഗുണം ചെയ്യും എന്ന വിലയിരുത്തലാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് അതിലെന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ ബി ജെ പി ഗൗരവമായി എടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം കൂടി ഉരുത്തിരുന്ന് വരുന്നില്ലേ ഒരിക്കലും ഇല്ല ഐ എൻ ഡി ഐ എ എന്ന് പറഞ്ഞ അലയൻസ് ഇന്ത്യ എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല കൺട്രിയുടെ പേര് ഒരിക്കലും അലയൻസിന് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ താല്പര്യപ്പെടുത്തുന്നില്ല അപ്പോ ഇന്ത്യ ഐ എൻ ഡി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ അലയൻസ് ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഗഡ്ബന്ധൻ നമ്മൾ ഒക്കെ വിളിക്കണം അതിന് അപ്പൊ അതിൽ ഒരു വിധത്തിലും ഒരു കൺസോളിഡേഷനോ ഒരു സോളിഡാരിറ്റി കാണുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പാർട്ടീസ് ഒത്തുചേർന്ന് ഒരു അലയൻസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ദ കൺട്രി ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ മെയിൻ ആങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ അവരുടെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരുന്നു ഇതുവരെ ചെയ്ത് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് എസ്പെഷ്യലി റീസെന്റ് ടൈംസിൽ അവര് പാർലമെന്റിന്റെ അവരുടെ ബിഹേവിയറും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസും കണ്ടാൽ ഏത് സിറ്റിസൺ പറയാൻ പറ്റും അവരുടെ ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവും ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കുന്നത് പക്ഷെ വി ബിലീവ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ദി എൻ ഡി എ ബിലീവ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫിലോസഫി ബേസിസ് ബേസിസ് ഓഫ് അവർ ഫിലോസഫി ഇറ്റ് സെൽഫ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഈ ഐ എൻ ഡി ഐ എ ഗഡ്ബന്ധൻ അവർക്ക് എന്ത് ഫിലോസഫി ആയുള്ളത് അവർക്ക് എന്ത് നയമായുള്ളത് അവരുടെ അവർക്ക് കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് അജണ്ട അവർക്ക് ഈ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സും വേണ്ടാത്ത സ്കാൻഡൽ റൂമേഴ്സും സ്പ്രെഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക എന്നല്ലാണ്ട് അവർ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ബേസ്ലെസ് ഇഷ്യൂസ് അവർ റേസ് ചെയ്യും ബെക്കാസിസ് ചിലപ്പോ ചിലപ്പോ പറയും വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരും അതൊക്കെ ഒരു ഒരു ബേസിസ് ഇല്ലാണ്ട് ഒരു യുനോ ഒരു സെൻസേഷനൈസിങ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് ഡീറിയലി നമ്മുടെ ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് നമ്മുടെ ബ്രിക്ക് ബൈ ബ്രിക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാണ് ഈ കൺട്രി ട്വന്റി ഫോർട്ടീനില് നമ്മൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു കൺട്രി ആയിരുന്നു നമുക്
അങ്ങനെയാണ് മോദിജിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞ ഒമ്പത് ഒമ്പതര വർഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഈ സെക്കൻഡ് സിലിണ്ടർ വരുന്ന ഉജ്ജ്വല യോജന നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇറക്കിയത് നമ്മളുടെ ഈ പ്രോഗ്രസീവ് പോളിറ്റിക്സ് നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ഐ എൻ ഡി ഐ അലയൻസ് വന്നെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഗ്യാസിന്റെ വില കുറയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞ അത് എന്തൊരു ഇതാണ് എന്തൊരു യുനോ കൺക്ലൂഷൻ ആണ് ഇത് ലാസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സിന്റെ പ്രോഗ്രസ് നമ്മൾ നോക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ അപ്പോ ഈ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എത്തി എത്തിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ആസ്പിരേഷണൽ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ സിറ്റിസൺസ് ആണ് ഇപ്പൊ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ സൈമൽട്ടേനിയസ്ലി നമ്മൾ എന്റർപ്രൈസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എം എസ് എം ഇ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇസ് ഹബ് ഓഫ് യുനോ യൂണികോൺസ് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാ കുറെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ ലീഡിംഗ് ആണ് ഇൻ ദ ഗ്ലോബ് ജി ട്വന്റിന്റെ പ്രസിഡൻസി നേടാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഗ്ലോബൽ തന്നെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഫിഫ്ത് ലാർജസ്റ്റ് എക്കോണമി വാട്ട് നോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു യുനോ ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉള്ളത് അത് അത് തന്നെ നോക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഗോൾഡൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യസ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ പറയാം ബി ജെ പി വില കുറച്ച് കാണുന്നത് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലും പരസ്പരം പോരടിച്ച പരസ്പരം മത്സരിച്ച ഇരുപത്തിയേഴോളം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ അത് ബി ജെ പിക്കെതിരെ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിനെതിരെ ഒരു സഖ്യമായി വരുമ്പോൾ അത് ഈ പഴയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വളരെ സ്മൂത്തായ ഒരു വിജയത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഏറ്റവും പുതിയ ഇന്ത്യ ടുഡേ സർവേയിൽ പോലും പറഞ്ഞ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരു മെജോറിറ്റി കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ സീറ്റ് എണ്ണത്തിലേക്ക് എൻ ഡി എ എത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ ബി ജെ പി തന്നെ വരും തിരിച്ചു അത് ഒരു യഥാർത്ഥമാണ് reality that everybody has to face the opposition has to face this reality and they know it very well avarku krithyayittu ariyam nammle tirichu verum nda thende verum nu avarku krithyayittu ariyam adu konde thaniyanu avar ingente oru you know oru impulsive aayittum ingane oru in in you know in reaction to the progress and in reaction to the reality that nda will come back uh, you know appo adu yaadhiru vidha samsham illa nda thende verum tirichu modi ji thende verum modi ji is the tall leader today and avarku oru oru leader nu kodi avarku select cheyan pattiyilla ai and di ai la aaranu modi ji de oru opposition la nikkam varunnathu ai and di alliance la avarku ellarkum ottu cherni vannu oru modi ji de ikkri oru velli global super power na counter cheyanayittu oru ottu party ki pattunnilla adu kondu thaniya ellarum kodi ottu cherna kallamar ella ും കൂടി ഒത്തുചേർന്ന് അവിടെയും എവിടെയും അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടീസ് ആണ് അവരെല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് മോദിജിയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ൂട്ട്ലി ഇമ്പോസിബിൾ പിന്നെ ഈ കോളേഷൻ പോളിറ്റിക്സിന്റെ നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെന്ന് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ലാസ്റ്റ് കപ്പിൾ ഓഫ് യുനോ ഈ കോളേഷൻ പോളിറ്റിക്സ് എങ്ങനെ ഇന്ത്യ പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം നയൻറ്റീസിൽ ഒരുപാട് കോളേഷൻ ഗവൺമെന്റ്സ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ ഹൗ ഹൗ ആർ ഡെവലപ്മെന്റ് വാസ് എഫക്റ്റഡ് എത്ര പ്ലമറ്റ് ചെയ്തു നമ്മുടെ ഗ്രോത്ത് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റേബിളും ഇത്രയും ഒരു പ്രോഗ്രസീവും ഇത്രയും ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ഓറിയന്റഡ് പാർട്ടി ബി ജെ പിയും എൻ ഡി എയും ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഒരു സ്റ്റെബിൾ സ്റ്റേബിൾ ഗവൺമെന്റ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പ്രോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എത്തയാണ് നമ്മൾ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് റെവല്യൂഷൻസ് വി ബ്രിങ് ഇൻ ടു ഫൈറ്റ് കറപ്ഷൻ be it digitalization be it demonetization it was all towards clean up the country Sorry. corruption Sorry. 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 towards the country sri advocate anil bose ivide NDA സഖ്യത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷമിക്കണം ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗം നാളെ മുംബൈയിൽ ചേരുകയാണ് അവിടെ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ കൺവീനറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ സ്ഥാനമേറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നില്ല എതിർപ്പുകളുമുണ്ട് ഒപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എൻ ഡി എ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് സംസ്ഥാന ക്ഷമിക്കണം ദേശീയ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പലവിധ പോരാട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയാണ് മറ്റൊരു തരത്തിൽ ഒരു ചില വാർത്തകൾ കൂടെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് അത് ഡിസംബറിൽ ഒരു പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന തരത്തിലാണ് അത്തരം എന്ത് സംവിധാനങ്ങളെയും എപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാലും നേരിടാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി ഇന്ത്യ സഖ്യം ഐ എൻ ഡി എ സഖ്യം
നരേന്ദ്ര മോഡിക്കൊപ്പം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞല്ലോ ഇവർ പറഞ്ഞല്ലോ സ്റ്റാർ ലീഡറാണ് വലിയ നേതാവാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് പറയുന്ന കസേരയിൽ ആരിരുന്നാലും അവർ വലിയ നേതാവ് തന്നെയാണ് അതിനൊന്നും എനിക്ക് തർക്കമില്ല ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അവർ റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കും നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ മഹാൻ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ അതിനു മുമ്പ് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയാകാൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു മുന്നണി ഉണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പിക്ക് ആ ബി ജെ പിയുടെ മുന്നണിയിൽ അന്ന് ഈ സർക്കാരിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവസരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എല്ലാ പാർട്ടികളും ഇന്ന് ആ മുന്നണിയിലുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയട്ടെ ഇത്രയും വലിയ നേതാവാണെങ്കിൽ മഹത്വരമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നണിയിലെ കക്ഷികൾ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നണി വിട്ടിറങ്ങുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങുന്നു ശിവസേന മുന്നണി വിട്ടിറങ്ങിയില്ലേ ഇല്ലേ നിതീഷ് കുമാർ മുന്നണി വിട്ടിറങ്ങിയില്ലേ ഇവർ ഗവൺമെന്റിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ അവസരം കൊടുത്ത മെഹബൂബ എന്ന് പറയുന്ന കാശ്മീരിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയും പാർട്ടിയും മുന്നണി വിട്ടിറങ്ങിയില്ലേ ഒമർ അബ്ദുള്ള മുന്നണി വിട്ടിറങ്ങിയില്ലേ അപ്പൊ ഇവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട വീരാരാധനയോടുകൂടി ഇവർ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെന്റ് നേതൃത്വം നൽകാൻ സ്വീകരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് പിന്തുണച്ച ജനപിന്തുണ ആർജിക്കാൻ ഇവർക്ക് കൂട്ടുനിന്ന നേതാക്കൾ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ എന്ന പദവിയിലടക്കമിരുന്ന ആളുകളും ഇവരുടെ മുന്നണിയുടെ കൺവീനർ അടക്കമുള്ളവർ ഇവരുടെ കൂടി ഇല്ലാന്ന് ആ യാഥാർത്ഥ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളടുത്താണ് പ്രശ്നം അവർക്കാണ് ആശയക്കുഴപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമില്ല കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പൊ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിന് ഇവരെതിരാണ് ഇവരെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം മത്സരിച്ച മുന്നണിയായിട്ടല്ലേ ഒരുപാട് പാർട്ടികൾ ചേർന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭരിക്കുന്ന സർക്കാർ പല പാർട്ടികൾ ചേർന്നല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഒറ്റയ്ക്കാണോ ഭരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ടാണോ മുന്നണി രാഷ്ട്രീയം ഈ ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഞാൻ പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും പറഞ്ഞതുപോലെ രാജ്യത്തെ പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പതിനൊന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജയിച്ച പാർട്ടിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്കും അഞ്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മുന്നണിയായും ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണെന്നേ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി മുന്നണിയാണ് രാജ്യത്തെ മുന്നണി സർക്കാരിനെ എതിർക്കുന്നത് പ്രതിപക്ഷത്തെ പാർട്ടികളും മുന്നണിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിന് പുതുമയൊന്നുമില്ല പുതുമയുള്ള കാര്യമല്ല എന്താണ് വികസനം അവരൊരു പദം പ്രയോഗിച്ചു കള്ളന്മാർ ആരാണ് കള്ളന്മാർ ആ ഒരു വാക്ക് അവർ പ്രയോഗിച്ചു ആരാണ് കള്ളന്മാർ അത് പറയണ്ടേ വ്യക്തമാക്കണ്ടേ ഏത് കാര്യത്തിലാണ് എന്ന് ഇവർക്ക് ഒരാൾക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ കഴിയണ്ടേ വേണമോ വേണ്ടയോ ഇവിടെ മുപ്പത്തിയെട്ട് കോടി ജനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ജനതയെ ഏറ്റെടുത്ത് ഈ രാജ്യത്തിന് അതിർവരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തിനൊരു ഭരണഘടന ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തൊരു ഫെഡറൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്ത് ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഈ രാജ്യത്തെ ആളുകൾക്ക് കഴിക്കാൻ ആഹാരം ഇല്ലായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത് കാർഷിക വിപ്ലവം ധവൾ വിപ്ലവം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ ഇരുപത്തൊന്നിന് പരിപാടികൾ അടക്കം കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ രാജ്യമാക്കി മാറ്റിയ പാർട്ടിയാണെന്നേ കോൺഗ്രസ് പഴയ കഥ പറഞ്ഞു വർഷം ഒറ്റയ്ക്ക് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന പാർട്ടി ഒരു മുന്നണി സംവിധാനം അവിടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി നിങ്ങളുടെ നേതാവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത കക്ഷികളാണ് ഒപ്പം ഒപ്പം നേരത്തെ ചോദിക്കുന്ന പോലെ കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നിന്റെ പ്രസക്തി എന്ത് എന്നടക്കമുള്ള ചോദ്യം പോലും നിങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നു അത്തരം ഒരുപാട് പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾ കൂടി ചർച്ച ചെയ്തു പോകണം രഞ്ജിത്തെ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം ഭരിച്ച ഒരു ഗവൺമെന്റ് ഈ രാജ്യത്ത് ഒന്നും ചെയ്തില്ല അവരെല്ലാം കക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുറഞ്ഞ കാലയളവ് കൊണ്ട് ഈ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തത്രയും കൊള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയും ഈ ലോകത്തൊരു രാജ്യത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ കള്ളന്മാർക്ക് കുടപിടിച്ച ഒരു സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവരുടെ പങ്ക് പറ്റുന്ന സർക്കാരാണ് ഈ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഈ കേരളത്തിൽ കൺസൾട്ടൻസി സർക്കാരാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവലിൽ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പഴയ കാര്യം പറയേണ്ടി വരുന്നു നമ്മുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചൊന്നും ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ ഈ അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം ചുമ്മാതിരിക്കായിരുന്നില്ല ഈ രാജ്യം സൃഷ്ടിക്കായിരുന്നു അതിനാവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ദുരിതം വന്നാൽ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ മാത്രമല്ല മിച്ചധാന്യം മറു രാജ്യങ്ങൾക്ക് ബുദ്
ഒരു പക്ഷേ ചില സമയത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നടക്കുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശരി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവർ ഗ്യാസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില കുറയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത് ഈ ഒൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ഒൻപത് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനതയോട് ഒരാ ഒരു വാത്സല്യപൂർവ്വമായ തീരുമാനമെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി തങ്ങളുടെ സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ജനവികാരം ശമിപ്പിക്കണം ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനല്ല ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാനല്ല കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കാലത്ത് കിറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓണത്തിന് കിറ്റില്ലാത്ത അവസ്ഥ പോലെയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത്രയും വർഷക്കാലം അധികാരത്തിൽ നിന്നിട്ട് പെട്രോളിനോ ഡീസലിനോ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾക്കോ വില കുറയ്ക്കുന്നതിനോ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാത്ത ഒരു സർക്കാർ ശരി എന്നൊരു പാചകവാതകത്തിനോ പെട്രോളിനോ ഡീസലോ വില കുറയ്ക്കാത്ത സർക്കാർ ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കമാണ് ആ മുന്നൊരുക്കമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവരം ഇന്ത്യൻ ജനസമൂഹത്തിനുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ പ്രതിപക്ഷത്തിനുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് അതുകൂടി പറയാൻ എനിക്ക് അവസരം തരണം ഇന്ത്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായ പാർട്ടികൾ വ്യത്യസ്തമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രമുള്ള പാർട്ടികൾ ഇന്നലെ വരെ കോൺഗ്രസുമായി മുന്നണി ബന്ധമില്ലാത്ത പാർട്ടികൾ ഒരു മുന്നണിയായി മാറുമ്പോൾ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഡിമാൻഡുകൾ ഉണ്ടാവും നയങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സമീപനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അത് ചർച്ച ചെയ്യണം അതിനാദ്യം ചർച്ച ചെയ്തു ഡൽഹിയിൽ ശരി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ കാശ്മീരിൽ വെച്ച് ആരംഭിച്ച ആ ചർച്ചകൾ സംവാദങ്ങൾ തുടരുക അത് പാറ്റ്നയിൽ നടന്നു ഹൈദരാബാദിൽ നടന്നു നാളെ ബോംബെയിൽ നടക്കുന്നു അത് ഇതൊരു പ്രോസസ് ആണെന്നേ ഏത് കാര്യവും നമ്മൾ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പോരാട്ടത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ തയ്യാറാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവായ മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രണ്ടു തവണ ഞങ്ങൾ യോഗം ചേർന്നപ്പോഴേക്കും ഗ്യാസിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാല് തവണ ചേർന്നാൽ നാനൂറ് കുറയ്ക്കുമോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ സഖ്യം കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലും പത്തൊൻപതിലും ഉള്ളതുപോലെ ബി ജെ പിക്ക് എൻ ഡി എക്ക് കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കില്ല എന്നത് രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതാൾക്കും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ അപ്പോഴും നരേന്ദ്രമോദി ചെങ്കോട്ടയിൽ നടത്തിയ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞങ്ങൾ തന്നെ അത്തരത്തിൽ ഭരിക്കും എന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്ന തരത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പമാകുമോ ബി ജെ പിക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ചില വാക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നടക്കുന്നത് ഇന്ത്യ സഖ്യം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കമായി കരുതാമോ അങ്ങനെ താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത നിലവിലുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് പറയുന്നതിനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ബി ജെ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലാണുള്ളത് എന്നുള്ളത് രാഷ്ട്രീയം നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഏതൊരാളിനും മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് കാരണം ബി ജെ പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഇലക്ഷൻ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അവർക്കുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വളരെ ശക്തമാണ് എന്ത് നയങ്ങളാണ് അവർക്ക് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒന്നും തന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കൺഫ്യൂഷനുമില്ല അതിപ്പോൾ ഏത് മേഖലയിലാണെങ്കിലും സാമ്പത്തിക നയം എന്താകണം വിദേശ നയം എന്താകണം തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവർക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികളുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരുണ്ട് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റ് കോമണാലിറ്റീസ് വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ മുമ്പ് തന്നെ ചർച്ചകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന നിരവധി ആൾക്കാരുടെ ഒരു അവിയൽ മുന്നണി ആ രൂപം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ളത് അതിനൊരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അജണ്ടയില്ല അതിന് കാർഷിക നയം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ ദേശീയ നയം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ ഇപ്പോൾ വിദേശ നയം എന്തായിരിക്കുമെന്നോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഏകീകൃത സ്വഭാവവും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഒരു മുന്നണിയാണ് നിലവിലത് തന്നെയുമല്ല അതിനൊരു കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഇല്ല ഇപ്പോൾ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ മമത ബാനർജിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനമുള്ളത് ബംഗാളിലാണ് നേരെ മറിച്ച് ബീഹാറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവരുടെ കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയും വോ
ഇതെല്ലാം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് അവർക്ക് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വീറ്റ് ടൈം ഉണ്ട് ആ ഒരു സമയത്ത് അവർക്കത് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഒരുപക്ഷെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നാൽ പോലും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ട് ഒരു എട്ട് മാസം കഴിയുമ്പോൾ അത് എന്താകുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിലവിലുള്ള സാധ്യതയിൽ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നേരത്തെ ശ്രീ അനിൽ ബോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വ നിരയിൽ നിന്നിരുന്ന ആൾക്കാരും പാർട്ടികളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ പ്രശ്നം മറ്റുള്ള സഖ്യത്തിലുമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ശിവസേന ശിവസേന കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്ന സമയത്ത് നിന്ന് ശിവസേനയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണ് എൻ സി പി കോൺഗ്രസിനൊപ്പം നിൽക്കാമെന്ന് തീരുമാനമെടുത്തതിന് ശേഷം എൻ സി പിക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മാറ്റം എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഏത് പാളയത്തിൽ നിന്ന് ഏത് പാളയത്തിലേക്കാണ് ചാടി പോകുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന മാസങ്ങളിൽ ഒരു ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ എത്രത്തോളം നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചാടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ബലാബലത്തിൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കുറേ അധികം ചേഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാകാം ഒരുപക്ഷെ ഇലക്ഷൻ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയങ്ങൾ പോലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയങ്ങൾ ആവണമെന്നുമില്ല ഇതും ഒരു യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് കാരണം അത്രത്തോളം വോളട്ടൈലും ഡൈനാമിക്കുമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്സാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ളത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രീ അനിൽ ബോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ രീതിയിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോപണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദാനിയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യത്തിൽ പോലും ഈ ഒരു ഏകീകൃത സ്വഭാവം കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ പോലുമില്ല ഒരു വർഷമായിട്ടില്ല ഏതാനും മാസങ്ങൾ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ രാജസ്ഥാനിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് ഒരേ വേദിയിൽ തന്നെ ശ്രീ അദാനിയെ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ ഇരുത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ ആ വേദി പങ്കിടുകയും അവിടെ വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള അദാനിക്കെതിരെയുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർത്തി രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു ഭാഗത്ത് പര്യടനം നടത്തുന്ന സമയത്ത് അദാനിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുകയും അദാനി അറുപത്തയ്യായിരം കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ രാജസ്ഥാനിലേക്ക് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അതുവഴി നാൽപ്പതിനായിരം പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു ഈ അറുപത്തി അയ്യായിരം കോടി അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അശോക് ഗെഹ്ലോട്ടിന് കിട്ടും എന്നൊരർത്ഥമുണ്ടോ അതിൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം കമ്മീഷൻ പല ഭരണത്തിലിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരും അതിൽ കൊണ്ടുപോകും എന്നൊരർത്ഥമുണ്ടോ കമ്മീഷൻ സർക്കാരാണ് രാജസ്ഥാനിലേത് എന്നൊരർത്ഥമുണ്ടോ അതോ രാജസ്ഥാനിൽ വരുന്ന അംബാനി എല്ലാവിധ നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ കൃത്യമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരു മറ്റൊരു അംബാനിയായി മാറും എന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു അർത്ഥമുണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉയർത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് പോലും ഒരു ഏകീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു പാൻ ഇന്ത്യ പ്രസൻസ് ഉള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ ഒരേ ഒരു കക്ഷി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് നിലവിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലോക്സഭാ സീറ്റുകൾ സംഭാവന ചെയ്തിരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നണി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സാഹചര്യമില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ പല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ചില പദങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പറയും എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇന്ത്യ മുന്നണി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഉത്തരമാണ് കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വാധീനം അവർക്ക് എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സി പി എമ്മിനും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും വളരെ ശക്തരായിട്ടുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ റൈവൽറി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും തങ്ങളുടെ ടാലിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റിനെ കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകും ഇതേ കാരണം മറ്റുള്ള സംസ
ബി ജെ പിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹിന്ദുത്വം പറയുന്ന സവർക്കർക്ക് ഭാരതരത്നം വേണമെന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മണ്ണിൽ വന്ന് സവർക്കർക്കെതിരെ ആരെങ്കിലും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാക്ക് ചവിട്ടി പിഴുതെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശിവസേന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമുള്ള ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലുള്ള ശിവസേനയും ഉദ്ധവ് താക്കറെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള തീവ്ര നിലപാട് പോലും ബി ജെ പിക്കില്ല എന്ന് ഓർക്കണം അപ്പൊ വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള അതിതീവ്ര വലതുപക്ഷവും അതിതീവ്ര ഇടതുപക്ഷവും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുള്ള ഒരു മുന്നണിക്ക് ഇന്ത്യയെ പറ്റിയുള്ള ഓരോ പോളിസിയിലുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നതിനെ ഇലക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ വിശദീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി ഈ ആൾക്കാരെല്ലാവരും തന്നെ കൈകോർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോഗോ ഇതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല ഇവിടെ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഇലക്ടറേറ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ടറേറ്റിനെ സ്വാധീനിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് ബി ജെ പി പരാജയപ്പെടണം എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജയിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ എന്താണ് എന്നതിനെ പറ്റി വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കണം നിലവിൽ അവർക്ക് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ വരുന്ന മാസം നേരത്തെ അതിനു മുൻപ് നടന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വലിയ വിജയങ്ങളിൽ ഹരം കൊണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ഒരു മുന്നണി അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലും ആവർത്തിക്കുമെന്ന് താങ്കൾ കരുതുന്നുണ്ടോ രഞ്ജിത് ഇവിടെ മുൻകാലങ്ങളിൽ വാജ്പേയുടെ സർക്കാരാണ് ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന രീതിയിൽ പ്രചരണം നടത്തുകയും രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ശ്രീ അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി നേതൃത്വം നൽകിയ സർക്കാരാണ് അപ്പോൾ വികസനം എന്നത് വലിയൊരു അജണ്ട തന്നെയാണ് ഭാരതം വലിയ തോതിലുള്ള വികസന നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു എന്നതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ ഒരു ചിത്രം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ പലപ്പോഴും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളത് ദേശീയ വിഷയങ്ങളോ അന്താരാഷ്ട്ര വിഷയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദേശീയതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളോ ആണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി തന്നെ രണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വിജയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലെ കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം വാജ്പേയുടെ നേതൃത്വത്തിലെ മൂന്നാം സർക്കാർ ഉണ്ടായത് കാർഗിൽ വിജയം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാൻ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഈ കാശ്മീരിൽ ഫുൽവാമയ്ക്കെതിരെ ബാലാക്കോട്ടിൽ നേടിയ ഉജ്ജ്വലമായ വിജയം ദേശീയ തലത്തിൽ നമ്മൾ ആഘോഷമാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഭാരതത്തിന്റെ മണ്ണിലേക്ക് പാകിസ്ഥാൻ എരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു കാർഗിലിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതത്തിന്റെ സൈന്യത്തെയാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഭീകരർ വെടിവെച്ചു കൊന്നത് ഇത് അതിനുശേഷമുള്ള റിറ്റാലിയേഷനെ ഒരു ദേശീയ വികാരമായി ഉണർത്തിയെടുക്കുന്നതിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വിജയിച്ചതായി കാണാം ഇവിടെ ഡെവലപ്മെന്റൽ റെറ്ററിക് അല്ല പലപ്പോഴും വിജയം കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇവിടെ ദേശീയ വിഷയങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്കൂ ഇപ്പൊ ചൈനയുടെ വിഷയം വന്നിരിക്കുന്നു അരുണാചൽ പ്രദേശ് ചൈനയുടെ ഭൂപടത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നും ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതല്ല ഏറെക്കാലമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ചൈന ഇവിടെ ശ്രീ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടായിരം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ മണ്ണ് ചൈന കൊണ്ടുപോയി എന്ന രീതിയിൽ വലിയ തോതിലാണ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നതിന് പിന്നിലെ ഒരു യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ദേശീയത ആളിക്കത്തിക്കാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയോളം കോൺഗ്രസിന് ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമീപകാലത്തെങ്കിലും മുൻകാലങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ബംഗ്ലാദേശ് യുദ്ധവിജയം കോൺഗ്രസ് ആഘോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ വൻ വിജയം നേടിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ വികസനമല്ല വിഷയം ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല പോകുന്നത് ഇവിടെ ഐ എൻ ഡി എയുടെ ന്യൂനതകളാണ് ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഈ ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഐ എൻ ഡി എ സഖ്യം ഒരുമിച്ച് വന്നത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു തേരോട്ടത്തിന് തടയിടണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെയും കോൺഗ്രസിന്റെയും തേരോട്ടം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ രാജ് നാരായണിന്റെയും അതുപോലെ പിന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണിന്റെയും ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനതാ പാർട്ടി ഉത്ഭവിച്ചതിന് സമാനമായ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഐ എൻ ഡി എ സഖ്യം ഒന്നും ചേർന്നിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ശ്രീ ശ്രീജിത്ത് പണിക്കർ സൂചിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായും ശരിയാണ് ആഭ്യന്തര വൈരുദ്ധ്യത്തിന്റെ കലവറ തന്നെയാണ് ഐ എൻ ഡി എ സഖ്യം ഒരിക്കലും ചേരാത്ത രാഷ്ട്രീയമായി വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്കൽ സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഫാർ ല
ഉറപ്പായി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷെ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകൾ മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തും കോൺഗ്രസിന് കൊടുക്കാനാവില്ല കാരണം അവർക്ക് അവിടെ വോട്ടില്ല അതുപോലെ ഡി എം കെ വലിയ പാർട്ടിയാണ് പക്ഷെ ഡി എം കെക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സമാജ്വാദി പാർട്ടി വലിയ പാർട്ടിയാണ് ആ സമാജ്വാദി പാർട്ടിക്ക് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഐ എൻ ഡി എയുടെ ഘടകക്ഷികൾക്കൊന്നും തന്നെ ആ അവരുടെ തട്ടകത്തിന് വെളിയിൽ സ്വാധീനമില്ലാത്തതും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വോട്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഐ എൻ ഡി എ തികച്ചും വികേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ ഒരു കോൺഫെഡറൽ രീതിയിലാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിശ്ചയിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ വല്ലാതെ വിഷമിക്കും ഐ എൻ ഡി എ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരു കൺവീനറെ പോലെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വിനീത ഹരിഹരൻ അനിൽ ബോസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളൊക്കെ എവിടെ കൺവീനർ ആയിരുന്ന ആൾ എവിടെ അങ്ങനെ എൻ ഡി എയോട് പിണങ്ങി മാറിയ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ചേർന്നൊരു സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു അവരെ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സഖ്യമുണ്ടാക്കുന്നു അതങ്ങനെ ഫലം ചെയ്യില്ല എന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണെന്ന ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് അവരോട് വീക്ക്നെസ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ബി ജെ പി യുടെ എൻ ഡി എ അലയൻസ് പോയിന്റിംഗ് ഫിംഗേഴ്സ് എൻ ഡി എ അലയൻസ് ബിക്കോസ് അവര് തന്നെ ഒരു ഐ എൻ ഡി എ അലയൻസ് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് കൺസൾട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അവരുടെ പ്ലാൻസും കോമൺ മിനിമം പ്രോഗ്രാമും അജണ്ട ഇപ്പൊ എൻ ഡി എ as far as bjp is concerned nda is concerned nammada nayangal nammada nation building in the philosophy the indian upadhyay ji's philosophy uh, removing poverty from every home reaching out basic services to all homes and ingenta or basic philosophy nation building in the uh, philosophy la aligned ellatha aalkaru avaru povum avaru theerchaittu povum selfish interests um self self uh, you know individualistic or uh, uh, patterns kondanna aalkarum leaders um അവർ തീർച്ചയായിട്ടും പോവും ബിക്കോസ് ഇത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഡ്രിവൻ പാർട്ടിയാണ് ആരും ഒരു ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് ഇമേജ് ഇല്ല അഫ്കോഴ്സ് മോദിജിക്ക് ഉണ്ട് ബിക്കോസ് മോദിജി ഇസ് ദ ലീഡർ ഇസ് ഹി ഇസ് ദി അൺഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ലീഡർ ഹിസ് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഹി ഇസ് ദ ലീഡർ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ കോലിഷൻ ബട്ട് അതർവൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർക്കും ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ സെൽഫിഷ് ഇൻട്രസ്റ്റ് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കോലിഷൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് പോവും ബിക്കോസ് ഇതിൽ യാതൊരു വിധ വേറെ വോട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടിയാണ് ഒരു അലയൻസ് ആണ് ആ അങ്ങനത്തെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ കൂടെ ചേർക്കാനായിട്ട് ഹൂ എവർ ഇസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് മാത്രം അവർ തുടർച്ചയായിട്ട് നിൽക്കുള്ളു നമ്മുടെ കൂടെ അതാണ് ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇങ്ങനെ പോയ ആൾക്കാരുടെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് പോയിന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓരോരോ ലീഡേഴ്സിന്റെ ഹിസ്റ്ററി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് എന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പോയതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പോ അതാണ് എൻ ഡി എയുടെ അലയൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ മുന്നണി സർക്കാരിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതല്ല ഞാൻ പറയണത് ഞാൻ പറയണത് കോലിഷന് ഇപ്പൊ ശ്രീജിത് പണിക്കരും രഞ്ജിത്തും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കോലിഷന് ഒരു ഒരു ബേസിക് മിനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവണം ഒരു ഒരു കോമൺ എജണ്ട ഉണ്ടാവണം ഒരു നേഷൻ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രോങ് ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് എജണ്ട ഉണ്ടാവണം ബിക്കോസ് ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് ഞാൻ പറയണ ബിക്കോസ് ഈ ഇത് ലൈക് യുനോ ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് അക്രോസ് ദ സ്പെക്ട്രം ഈ ഫയർ ആൻഡ് വാട്ടറും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു കോലിഷൻ ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരുടെ എജണ്ട ഷുഡ് ബി ലാർജർ ഷുഡ് ബി മോർ യുനോ മോർ ദൻ വാട്ട് ദ ആർ ബിക്കോസ് അവർ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഇൻഡിവിജ്വൽ എജണ്ടാസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റീവ് പൊളിറ്റിക്സ് ആയിരിക്കും ഡിസ്റ്റ്രപ്റ്റീവ് സ്ട്രാറ്റജി ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് എന്റെ കോൺഗ്രസ് ഇസ് ബോൺ ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രിട്ടീഷ് ടൈംസ് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂളിന്റെ ഒരു ഒരു കാലത്ത് നിന്നാണ് അവർ വന്നത് റൗസ് ഫ്രം ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഡിവൈസീവ് പൊളിറ്റിക്സ് എന്നാണ് അവർ റൈസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോലിഷൻ യുനോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അത് ലാർജർ ദൻ ലൈഫ് എജണ്ട ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പാളിപ്പോവും അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഫെയിലിയർ ആവാം മിസറബിൾ ഫെയിലിയർ ആവാം പോവാണ് അവർക്ക് തന്നെ അറിയാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡെസ്പ്രേറ്റ് മൂവ് ആണ് ബിക്കോസ് ബിക്കോസ് സി പി ഐ എമ്മും കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ യുനോ ഡെഡ്ലി ഓപ്പോസിഷൻ ആണ് ഒപ്പോസിങ് ദംസെൽസ് ഇങ്ങനെ ഡെഡ്ലി ഇതിലാണ് അവർ ഒപ്പോസ് 
യോഗത്തിന് ഒരു കല്ലുകടിയായി അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി ഭാഗത്തുനിന്ന് ആം ആദ്മി പാർട്ടിയും സമാജ്വാദി പാർട്ടിയും അവകാശം ഉന്നയിച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കായി അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സംസാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ പോലും അങ്ങനെ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ആരെ നിശ്ചയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിലൊക്കെ വിശദമായ ചർച്ച നടന്നേക്കാം അപ്പോഴും നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ ഒരിക്കലും യോജിക്കാത്ത ചില കക്ഷികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അത് ഏത് തരത്തിൽ ബി ജെ പിയെ പോലെ വലിയൊരു കക്ഷിയെ എൻ ഡി എ പോലെ വലിയൊരു മുന്നണിയെ നേരിടാൻ പ്രാപ്തമാണ് എന്ന ചോദ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് രഞ്ജിത്ത് ഇവിടെ നാളെ നടക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയെ തീരുമാനിക്കാനാണ് നാളത്തെ യോഗം എന്ന് നിങ്ങളോട് ആരാ പറഞ്ഞു എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാൻ ഈ പാർട്ടി മോശമല്ലാത്ത ചില ചുമതലകൾ വഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നാളെ നടക്കുന്ന അല്ല അത് പറയാം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥമാകാതെ മറ്റുള്ളവരാരും സംസാരിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇടപെട്ടില്ലല്ലോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ കേരളത്തിൽ വില കുറയാത്തതിന് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്കര പോലെ ആകരുതാണ് ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അത് പറയാനും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും കേട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനുമുള്ള അവസരം പല ആളുകൾ പല ആംഗിളിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇവിടെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങളൊരു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യം മുൻനിർത്തി രാജ്യം മുഴുവൻ നടന്ന് രാജ്യം മുഴുവൻ ഉള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഇടപെട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ വികാര വിചാര ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു നയം സമീപനം അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ആ മുന്നണിയിലേക്ക് വരുന്ന കക്ഷികൾ എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേകമായ ഐഡന്റിറ്റികൾ ഉള്ള പാർട്ടികളാണ് പ്രത്യേകമായ ആശയങ്ങളുള്ള പാർട്ടികളാണ് ഇത് ഞങ്ങൾക്കറിയാന്നേ നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പോലെ നിങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടുന്ന പോലെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ അകത്ത് നാളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുന്നില്ല ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമില്ലെന്നേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ആകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഈ മുന്നണിയുടെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതേ ഇതെന്താ കുഴപ്പം അപ്പം ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പാർട്ടി ലൈൻ മുന്നണി മുന്നണിയുടെ ലൈൻ വളരെ കൃത്യമാണ് മുന്നണിയിലെ കക്ഷി നേതാക്കൾ ഓരോ പാർട്ടിയും അവരുടെ നയങ്ങളും സമീപനങ്ങളും പൊതുവായ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മുന്നണി സംവിധാനത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയേണ്ടതായിട്ട് വരും ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മത്സരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണോ ഞങ്ങൾ വോട്ട് ചോദിച്ചത് അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ആരെങ്കിലും ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും എന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ് വാർത്തയെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നോ ചെയ്തില്ലല്ലോ ഇന്ത്യ തിളങ്ങുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വലിയ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന വലിയ ക്യാമ്പയിൻ അന്ന് കേരളത്തിലുള്ള ഇന്ത്യയിലുള്ള ആളുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ച ഒരിക്കലും നരേന്ദ്രമോദി പ്രധാനമന്ത്രി ആകുമെന്ന് പ്രചാരം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ബി ജെ പി പോലും ബി ജെ പി ഹാനലുകൾ പോലും ആധികാരികമായി പറഞ്ഞിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് പല ആളുകളും അതിൽ വലിയൊരു ഭാഗം പ്രത്യേകിച്ച് സീനിയർ മോസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ലാൽകൃഷ്ണ അദ്വാനി വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചത് പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കയ്യിലേക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് വന്നു അതിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിൽ അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഘാംഗങ്ങളും ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് ആ വിഭാഗവും അതിന്റെ അകത്ത് കരുത്ത് തെളിയിച്ചു സ്വാഭാവികം എല്ലാ പാർട്ടികളിലും മുന്നണികളിലും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ഒരു മുന്നണി ഇല്ലാതെ മത്സരിച്ചിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയ ഒരു ഗവൺമെന്റായി യു പി എ ഗവൺമെന്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമം എടുത്താൽ മനസ്സിലാവും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജ്ജനത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പി അല്ല അതിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ നിയമത്തിന്റെ ശക്തിയും അതിന്റെ വ്യാപ്തിയും രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് അത് കോവിഡ് കാലത്തും ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ പേര് വെട്ടിമാറ്റിയതുകൊണ്ടായില്ല അന്ന് ബി ജെ പി ഈ പറയുന്ന മഹാത്മാഗാന്ധി നരേഖ പദ്ധതിയോട് സ്വീകരിച്ച സമീപനത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതെങ്ങനെ ഈ രാജ്യം സാമ്പത്തിക കെടുതിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആക്ഷേപിച്ച ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് മാറ്റിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല
അപ്പൊ ഇത്തരം നിരവധിയായിട്ടുള്ള വേണ്ട ബ്രിഡ്ജ് ഭൂഷൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവപ്പെട്ട ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി മെഡലുകൾ നേടിയ കായിക താരങ്ങളെ പോക്സോ കേസിൽ പ്രതിയായ ഒരു പാർലമെന്റ് അംഗമായ ബ്രിഡ്ജ് ഭൂഷന്റെ കാര്യത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ നിലപാട് എന്തായിരുന്നു പറയണ്ടേ അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിനെതിരെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഒന്നല്ല ഒരു ആയിരം കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ യോജിക്കാത്ത പാർട്ടികൾ യോജിക്കുമ്പോൾ ചർച്ചകൾ വേണ്ടി വരും സ്വാഭാവികമാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ കോമൺ മനിമം പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടോ അത് വരും ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇനി ശേഷം ഒരു ഗവൺമെന്റ് വന്നതിന് ശേഷം മുന്നണി ഉണ്ടാക്കി മിനിമം പിന്നെ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പൊതുധാരണ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വിജയിച്ച് രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയവരാണ് രാജ്യത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ആളുകളാണ് ഊഹക്കണക്കുകൾ അടങ്ങുന്ന ടു ജി സ്പെക്ട്രം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പ്രൊപ്പകണ്ട സൃഷ്ടിച്ച് ഗവൺമെന്റിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ഒരു മുന്നണി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സത്യമാണെന്ന് ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു ഞങ്ങളത് അംഗീകരിക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ വ്യക്തി ഹത്യ ചെയ്യാനും വിശ്വാസ്യതയില്ലാത്ത നേതാവായി ചിത്രീകരിക്കാനും ആർ എസ് എസിന്റെ ബി ജെ പിയുടെ സൈബർ ഇടങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങളുടെ വാമൂടിക്കെട്ടിയാൽ ഈ പറയുന്ന കൃത്രിമമായ കഥകൾ ചമച്ച് വിട്ടാൽ കഴിയുന്ന തലത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് ഒരുപാട് താഴേക്ക് പോയി രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്ത് നാലായിരത്തി അമ്പത് കിലോമീറ്റർ നടന്ന വെറുതെ അല്ല മാധ്യമങ്ങൾ മൂടിവെക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് നടന്നത് ആ നടന്നതിന്റെ പ്രതിഫലനം നമ്മൾ ഹിമാചലിൽ കണ്ടു നമ്മൾ അതേ പ്രതിഫലനം നമ്മൾ കർണാടകയിൽ കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് കർണാടക കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു സീറ്റേ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇവർക്ക് പറയാമോ ഇവ ആ ഒരു സീറ്റിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പാർട്ടിയാണ് കർണാടകയിൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന് ഇവർക്ക് പറയാമോ അവിടെ മുന്നണി സംവിധാനം ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കല്ലേ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കല്ലേ ഹിമാചലിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നണി സംവിധാനമായിട്ടല്ലല്ലോ മത്സരിച്ചത് ഗുജറാത്തിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റുവെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മുന്നണി സംവിധാനമായിട്ടല്ലല്ലോ മത്സരിച്ചത് അവിടെ ത്രികോണ മത്സരം നടന്നുകൊണ്ടല്ലേ അവിടെ ആം ആദ്മി മത്സരിക്കുന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ അവിടെ ആം ആദ്മി ഹിമാചലിലെ പോലെ ആം ആദ്മി മത്സരിക്കുന്നില്ലാത്ത ഒരു പൊസിഷനാണ് ബി ജെ പി ഇപ്പൊ ഭരിക്കുന്ന ഗുജറാത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഏകപക്ഷമായി വിജയമാർജിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി അവിടെ മത്സരിച്ചിരുന്നില്ല അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് എട്ടോ ഒമ്പതോ സീറ്റിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളത് ഗുജറാത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ തിട്ടൂരം കേട്ട് അതിനനുസരിച്ച് കുടലൂത്ത് പാടുന്ന ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഈ രാജ്യത്ത് എല്ലാ സംസ്ഥാനത്തും വന്ന് ധരിക്കരുത് ഈ രാജ്യത്ത് രാജസ്ഥാനിലും മധ്യപ്രദേശിലും കർണാടകയിലും ഛത്തീസ്ഗഡിലും ജാർഖണ്ഡിലും ബീഹാറിലും ബീഹാറിൽ നാൽപ്പത് സീറ്റുണ്ട് പാർലമെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് ഒന്നാണ് ഇവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ബാക്കി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടി ആ മുപ്പത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയതിന് മേൽ നിതീഷ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെയും പിൻബലമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുള്ള മുന്നണി ബന്ധങ്ങൾ മാറുമ്പോൾ അതാത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാദേശിക കക്ഷികൾ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു മമത ബംഗാളിൽ ശക്തിയാണ് ആ ശക്തിയാണെങ്കിൽ ആ ശക്തിയെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പല വിട്ടുവീഴ്ചകളും ചെയ്യുമെന്നേ ശരി അഖിലേഷ് യാദവ് യു പിയിൽ ശക്തനാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുമെന്നേ ആ വിട്ടുവീഴ്ചപരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കും അത് രാജ്യത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ബി ജെ പിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ പത്തൊമ്പതിലെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ദേശീയത ഒന്ന് ഹൈന്ദവത മറ്റൊന്ന് രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണം ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നിവയ്ക്ക് അപ്പുറമുള്ള അജണ്ടകളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരണങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റേണ്ട ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയില്ലേ കാരണം രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധിയായ വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒപ്പം ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഫാക്ടർ എന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് പഴയ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തെ നേരിടാൻ എൻ ഡി എ സഖ്യത്തെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യ എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മുന്നണിയുണ്ട് അപ്പോൾ ബി ജെ പി ഒന്ന് കളം മാറ്റി ചവിട്ടേണ്ട പശ്ചാത്തലം കൂടി പുതിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരുങ്ങുന്നില്ലേ അല്ലെ പത്ത് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഭരിക്കുന്ന ഒരു നേതൃത്വത്തോടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകിച്ച് കേന്ദ്ര തലത്തിലാകുന്ന സമയത്ത് വിവിധ രീതികളിലുള്ള പൊളിറ്റിക്സ് ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഫീലിംഗ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് ആദ്യത്തെ അഞ്ചു വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്തും ഉണ്ടാകേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷേ അതുണ്ടായില്ല വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭൂരിപക്ഷമാണ് അന്ന് ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടിയത് ഇത്തവ
ഇത് കേവലം ഒരു അയോധ്യ ഓറിയന്റഡ് മാത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റോ അല്ല ബി ജെ പിയുടേത് എന്ന രീതിയിലത്തേക്ക് തന്നെയാണ് പല പോളിസികളും അവർ പറഞ്ഞു വിവാദമായി മാറിയേക്കാവുന്ന രീതിയിലുണ്ടായിരുന്ന പല പോളിസികളും അത് നമുക്കിപ്പോൾ ആർട്ടിക്കൾ ത്രീ സെവൻറ്റിയുടേത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ആ രീതിയിലത്തേക്കെല്ലാം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആശയങ്ങൾ തന്നെ മുന്നിലേക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലാതെ കേവലം ഒരു അയോധ്യ എന്ന രീതിയിൽ നിന്ന് ചർച്ച മുൻപ് തന്നെ ഒരു അഞ്ച് വർഷം മുൻപെങ്കിലും തന്നെ വഴിമാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ത്യ ഷൈനിങ്ങിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉപയോഗിക്കുകയും അത് ബി ജെ പിക്ക് ബാക്ക് ഫയർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബി ജെ പിക്ക് ഇന്നത്തെ ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കോൺഗ്രസിന് ഇന്നത്തെ ശക്തി ക്ഷേമം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകൾ വാജ്പേയിയുടെ എൻ ഡി എ ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ ഡി എക്ക് അല്ല ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് സീറ്റുകളും കോൺഗ്രസിന് ഇന്നുള്ളതിന്റെ ഇരട്ടിയിലധികം സീറ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് നൂറ്റി പതിനാലോ നൂറ്റി പതിനാറോ മറ്റോ സീറ്റുകളായിരുന്നു അന്ന് കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അത് ബാക്ക് ഫെയർ ചെയ്തത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഈ നൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് തന്നെ മുന്നൂറിനടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നൂറിന് മുകളിലുള്ള നമ്പറിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അതിന്റെ പകുതിയിലേക്ക് ചുരുങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ജെ പി ഫാക്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ഫാക്ടറോ നിലവിലില്ല അപ്പോൾ മുമ്പ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇനി ഉണ്ടാവാം ഉണ്ടാവില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു സാധ്യത ഒരു സാഹചര്യം അവിടെ രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി മറ്റൊന്ന് പൊളിറ്റിക്സിൽ പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യം ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എന്ന രീതിയിലല്ല ഇലക്ട്രേറ്റ് അതിനെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് യു പിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എസ് പിയും ബി എസ് പിയും ഒന്നിച്ച് മത്സരിക്കാമെന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു പേപ്പറിൽ നമ്മൾ എഴുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എസ് പിക്ക് കിട്ടുന്ന സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വോട്ട് ഷെയർ അതിനോട് ബി എസ് പിയുടേതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബി ജെ പിയേക്കാൾ ബഹുദൂരം അവർ മുന്നിലാണ് പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നിരുന്ന സമയത്ത് ഈ എസ് പി ബി എസ് പി എന്ന് പറയുന്ന സഖ്യത്തിന് വളരെ കുറച്ച് സീറ്റുകൾ കിട്ടുകയും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള മെജോറിറ്റി ബി ജെ പിക്ക് വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു വോട്ട് ഷെയർ നോക്കിയിട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് സീറ്റ്സ് നോക്കിയിട്ടോ കാണാൻ കാണേണ്ടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല വളരെ വലിയ റൈവൽറി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപായിട്ട് തോളിൽ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് ജനം അല്പം മടിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി സ്ഥിരതയോടു കൂടി ഒരേ കാര്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ ഫേവർ ചെയ്യാം എന്ന രീതിയിലത്തെ കലക്ടറേറ്റ് ചിന്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അധികം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് എന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇനി മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം ശ്രീ അനിൽ ബോസ് എത്രത്തോളം പ്രധാനമന്ത്രി പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാന അജണ്ടയല്ല അതൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാകേണ്ടുന്ന സാഹചര്യം വന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ എലഫൻറ്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണത് അതായത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്രധാന മന്ത്രി ആരായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടർ അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവരാരും തന്നെ തയ്യാറാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തത് പറയാനായിട്ട് ഇവരാരും തയ്യാറാകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയാൻ വയ്യാത്തത് ആ പറയാൻ വയ്യാത്തതിന്റെ അർത്ഥം അവർ തമ്മിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത അഭിപ്രായ രൂപീകരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ചർച്ചകൾ ഒരു പക്ഷേ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥം അതിലില്ല ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രീ അനിൽ ബോസ് പറയുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഓക്കെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു അത് അനിൽ ബോസിന്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായമാണ് കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കോൺഗ്രസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇതാ നോക്കൂ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ആരും പ്രധാനമന്ത്രി ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസിന് ആ ഒരു അവകാശവാദം ഉണ്ടാവുകയില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് രാഹുൽ ഗാന്ധി അല്ല കോൺഗ്രസ് അല്ല
ശ്രീ രാമക്ഷേത്രം രാമക്ഷേത്രം എന്ന ഒറ്റ അജണ്ടയിൽ അല്ല നിൽക്കുന്ന ബി ജെ പി സമ്മതിക്കുന്നു പക്ഷേ രാമക്ഷേത്രം ജനുവരിയിൽ തുറന്നു കൊടുക്കുകയും അതിനുശേഷം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഒരു കൂളിംഗ് ഓഫ് ടൈം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ മാർച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിലിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോവുകയോ ചെയ്യുക എന്നതാണ് പ്രധാനം പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസിന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ വില കുറച്ചോ ഒരു റാഡിക്കൽ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ എന്തോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കാഹളധ്വനി വളരെ നേരത്തെ തന്നെ മുഴങ്ങുന്നില്ലേ എന്നൊരു സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എൻ ഡി ഐ എൻ ഡി എ കൊയലീഷൻ പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് നാളെ നടക്കാൻ പോകുന്ന മുംബൈ സമ്മേളനത്തെ വളരെയധികം പ്രതിരോധത്തിലാക്കാനും അവരുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങളെ തന്നെ വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഒരു 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 തന്ത്രം കൂടി ആയിരുന്നിരിക്കണം ഈ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനം ശരി ശ്രീ അനിൽ ബോസ് ഒരു മിനിറ്റ് താങ്കൾക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് താങ്കൾക്ക് എന്തോ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു സമയക്കുറവുണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് ദയവായി അല്ല അത് അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പം ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞു ഈ അനിൽ ബോസ് വന്ന് അനിൽ ബോസിന്റെ ഞാൻ അനിൽ ബോസിന്റെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞല്ല അനിൽ ബോസിന്റെ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടത് ഞാൻ പറയും ഇതെന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം എന്ന് പറയും രാഹുൽ ഗാന്ധി എടുത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ നേതൃയോഗത്തിലും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ യോഗങ്ങളിലും അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്ന വളരെ കൃത്യമായ നിലപാട് പ്രാഥമികമായ നമ്മുടെ അജണ്ട ബി ജെ പി ഗവൺമെന്റിനെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആര് പ്രോട്ടോളിയോ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ത് എന്നുള്ളതൊക്കെ പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട വിഷയമാണ് അതിപ്പം മുന്നണിയാണ് ആ മുന്നണി സംവിധാനം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ടൊരു മുന്നണി സംവിധാനം തകർ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സിലേക്ക് കോൺഗ്രസ് പോകില്ല എന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സ്റ്റാൻഡാണ് അത് പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് അത് അദ്ദേഹം നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി നയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും തന്റെ ഇടത്തോട് കൂടി ഞാൻ ഈ ചർച്ചയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആശങ്ക വേണ്ട ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പൊതുവായ പരിപാടികൾ വേണം പൊതുവായ നയം വേണം പൊതുവായ നേതാവ് വേണം ശരി തീർച്ചയായും ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ വരെ ഇല്ലാത്ത പല പാർട്ടികളുമായി യോജിക്കുമ്പോൾ അതിന് ചർച്ചകൾ വേണ്ടി വരും ആ ചർച്ചകൾ അനുസ്യൂതം തുടരുകയാണ് അതൊക്കെ വേഗത്തിൽ പോകും ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയെ ഇവർ ഭയക്കുന്നു രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തെ ഇവർ ഭയക്കുന്നു ഇന്നലെ വരെ ഇവർ ചെയ്ത നടപടികളിൽ വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ചോദ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുക എന്ന തന്ത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വില കുറപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന നടപടിയിലൂടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബി ജെ പിയെ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആരായിരിക്കണം നേതാവ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നതിനെ പറ്റി കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള താല്പര്യം ഞങ്ങൾക്കില്ല അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആയിരിക്കില്ല എന്ന് പറയാൻ കോൺഗ്രസിന് കഴിയുമോ എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം ശരി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള സാധ്യതയെ ശ്രീ അനിൽ ബോസും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അതിലെ ഒരംഗം മാത്രമുള്ള പാർട്ടി പോലും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് വരാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ് പ്രധാന വിഷയം എലഫന്റ് ഇൻ ദ റൂം അതാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ മുറിയിലുള്ള ആനയെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാതെ മറ്റുള്ള വിഷയങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് സമയം കളയുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലല്ല സേജിത്ത് അങ്ങനല്ല സേജിത്ത് അങ്ങനല്ല ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കും അവരുടെ ഒരു ശക്തി കൂട്ടണമെന്നും അവർക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം വേണമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം സ്വാഭാവികമായും രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി വിട്ടുവീഴ്ചാപരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സൊരുക്കമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നണിയുടെ രൂപം തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിന്റെ നിലപാട് ഏത് വിഷയത്തിലും ശ്രീജിത്ത് പണിക്കര് ഒപ്പം ശ്രീ മോഹൻ വർഗീസ് ശ്രീമതി വിനീത ഹരിഹരൻ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമായതിന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നേരത്തെയോ എന്നാണ് പി ഡി പോൾ പ്രേക്ഷകരോട് ചോദിച്ചത് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറുപത്താറ് ശതമാനം പേരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഇരുപത്തിയെട്ട് ശതമാനം പേരും ഈ പി ഡി പോളിൽ വോട്ടെടുത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് കെ ആളുകൾ ഈ വോട്ട് ചെയ്തു നിഷ്പക്ഷമായി ആറ് ശതമാനം ആളുകളും ഈ പോളുമായി ബന്